诸位亲家，福音公主的一曲《平沙落雁》可谓名扬天下。今日盛宴，我特意请到福音公主，公主大为赏光，愿为此宴会弹奏一曲。众亲家，你们说好不好啊？好。福音公主，请。且慢。今日盛宴，宾客满堂。本王忽然觉得《平沙落雁》这个曲目太过严肃了，不如公主改弹《元鹤双清》，如何？福音公主，太子殿下，今日宴会不知圣上何时亲临？父皇事务繁多，今日宴会也不过是本王的小小私宴，父皇并未计划出席。若是如此，恐怕公主便无法弹奏了，还望太子见谅。父皇虽不在场，可本王在。难道福音公主并不把本王放在眼中？太子误会了。太子宴会特邀演奏《平沙落雁》，公主并不想扫兴。只是，圣上曾盛赞过公主的《元鹤双清》，还说此等佳音只可在圣上面前弹奏，所以，还请他。奴才拜见太子殿下，何事？太后有旨，召见臣右下。放心，我去去就回。相爷，这边请。太后不在寝宫，不在，您请。怎么着你了？嗯，太子喝多了，早点回去休息吧。你站住！我问你，白莲为何不来？他就躲在你们相府里，别以为我不知道。太子，你松手！啊、这这福音公主连太子都敢打呀！我举办这个宴会都是为了他，他却不来。他怀的可是本王的孩子。白莲肚子里的孩子是你的？不是我的，那还是你的。你居然连自己的女人和孩子都不敢认！这家是替白莲教训你的。
乖乖束手就擒吧！啊，别走啊，别走！嗯、相爷，你快过来！相爷，陈玉，相爷，相爷，相爷看我来了，相爷。绑好了，够紧吗？够。杨子，你早些休息。明日，明日陈某再来负荆请罪。娘子，可否替陈某送个绑？我关心夏爷呢，今日身体没有大碍了吧？多谢娘子关心，陈某恢复得很好。嗯，那就好。是。哎，白莲妹妹，快来！白莲妹妹，嗯，你想吃什么？我给你拿。没事，我自己来就好了。白莲，多吃些。
。白莲妹妹，不瞒你说，我是昨天晚上才知道，原来你肚子里的孩子是太子的。是啊，不然你以为是？荒唐！我和陈玉哥哥从小一起长大，根本就是亲如兄妹。可我也不知道呀，还误会你们好久。现在知道了就好，还算及时。不然我走之后啊，你又要和陈玉哥哥置气啦。你要走？对啊，我在相府赖的挺久了，该回家了。不行，你不能走。为何？因为。因为，因为太子昨天晚上还问起你了，你不知道，原来太子设宴就是为了见你一面。你看，这说明他对你很一往情深啊，你怎么能一走了之呢？设宴就算一往情深了，他堂堂太子，只会设宴让我偷偷溜进去找他，却不敢主动来相府看我，这算哪门子一往情深啊？他，他可能不知道你在相府。怎会不知？他只是不敢来，或者不想来罢了。我等够了，我想回家了，现在就走。不行，你不许走。公主，我知道你是为了我好，可我已经想通了，就算他向我道歉，我也不会改变心意的。白莲，你终于想通了。多谢陈玉哥哥。陈玉。你这是在害他，他若走了，那肚子里的孩子怎么办呀、啊？谁来管呀、啊？自然是我自己管啊！我不会让一个连见我都不敢的人来抚养这个孩子。白莲，你长大了。陈玉哥哥谬赞。即使如此，我去帮你收拾行囊吧。等一下，让我冷静一下。公主，你这是怎么了？我头晕。娘子，陈某知道今日你与白莲情谊深厚，可是我们也要尊重他的意愿，不是吗？我尊重他呀，我太尊重他了。但是公主，这些日子多谢你的照顾，白莲保证日后会回来看你。不过，白莲近日来本来就是向你们辞行的。包袱我也已经收拾妥当，马车也已经到相府门口了。白莲既已想通，就不想再多打扰了。陈玉哥哥，公主殿下，白莲告辞了。究竟是怎么回事？你的意思是，太后交给他的任务，是为你生个孩子？是。那如今你们已经两情相悦，互生情愫了？是。所以相爷，你很困惑。是。那我就不明白困惑在哪里嘛？你们如今已经成婚，并且两情相悦，那生孩子这种事儿又有何难啊？相爷，你不会真的是不行吧？哦，就算我们已经成婚，可生孩子毕竟是个任务，我又怎么能趁人之危呢？哎。这叫什么话？这怎么能叫趁人之危呢？这明明就是救死扶伤呀！你想想，公主若是完不成任务，就要被太后处死。如今你帮她完成了任务，你这好比生造七级浮屠啊！你是尊大活佛呀你！简直一派胡言！算了，与你也讲不清楚。我说的有错吗？我。
有一事想和你商榷。说吧。我因为。因为，就是，罢了。说完了吗？如果你说完了，那我便说了。如今你已知晓我身份，我任务已然失败，终究难逃一死。死？你是何意？唯一的遗憾，就是还未和你决出胜负。你能不能和我比试一场？这样就算我死了，也死而无憾。都这个时候了。你居然还想着与我比试？可，这是我多年的心愿啊。好，既然你非要比试，那不如就直接了结了陈某。既然你非要比试，那不如就直接了结了陈某。真的是你想要的吗？你是不是想知道，在我心里最重要的是什么？当然。我希望有一天。我能不再需要假扮公主，用自己真实的身份和相爷在一起。我希望我能远离朝堂纷争，尔虞我诈，和相爷归隐田园，做一对普通的夫妻。但是我知道，这一切都是不可能的。怎么不可能？只要你愿意，我今夜便可以带你离开相府，从此隐姓埋名，不问世事。你只是我的娘子，我只是你的夫君。可是，没有可是。青石板街，阴谋戏用血，飘散的回忆如纷飞的蝶，是场上送词半阙，是谁含泪写下的离别？就忽然间，那昨日的约，你等一定别再相遇的街，爱恨如繁花落叶，是谁眉间下的一场雪？我笑谈风月，提笔将往事写，笔墨来回，在漫漫的长夜，那年孤。哆嗦什么呢？被罚站了。哎
哎呀，我去，我这是看到了什么污秽之物啊！凤姐妹妹，你怎么不提醒我呢？嘘嘘，我好像听到有动静。他俩也没动静啊，你是不是听错了？哎，我到底能不能进去啊？后面还有百十号病人等着我看病呢。谁不是你？我还有好多活要干。那要不然你先进呗。不不不不，还是欧阳大夫先进。哎，凤姐妹妹太客气了，你先进，我紧跟其后。哎，欧阳大夫面子大，欧阳大夫你先进。哎，凤姐妹妹你先进，哎先进先进先进，哎你先进你先。得了。这下咱俩谁也别进去了，还不是因为你声音太大。我声音大，你这你那破锣嗓子你就没有责任啊。欧阳大夫，是我看错你。凤芝妹妹，我可不接受污蔑。哼。他们好像走了。不行了，我还要再睡一会儿。太子宴会当晚，将你带走的公公和将那群烟花女子召入宫中的人，我都已经查到了，他们都是太后的人。太后，嗯，可太后为何要给我下药？引入那群烟花女子的目的又是为何？我十岁起就在太后手下做暗卫，据我对她的了解，下药一事并非太后的行事风格，除非……除非什么？她不信任我了。老大，你也别轻易下定论，说不定太后她有别的心思呢。凤芝妹妹说的对呀、啊，之前太后的任务许久都未完成。他这次大费周章，可能就是想促进你们俩的感情。可是他老人家有所不知啊，我们相爷和公主的感情哪还需要外力的加持呀？对吧？行了，你们俩，从早上开始还没起床就听见你们俩叽叽喳喳的。其实我现在最担心的是相爷的身体，美人帽会造成气血亏虚。我还是要熬一些鸡汤给你补一补身体。鸡汤，娘子，你对我真好。相爷，这都是我应该做的。凤芝，走。气血亏损，真的是因为美人梦吗？你想被揍吗？凤芝，你先去厨房做鸡汤，三个时辰之后我就回来。你要去找太后？不去我不放心。如果太后真的不信任我了，一定会殃及相爷。可是，要不还是我去吧，我比较安全一些。你去才更不安全呢。你放心吧，一定要替我拖住相爷。老大。小心点儿。怎么还没回来呀、啊？天都快黑了，要是相爷问我怎么办呀、啊？风痴。相爷，相爷，你叫我啊？这鸡汤都做好了，娘子呢？呃，他他
还在厨房做一些小菜，让我先把鸡汤端过来。这个就是公主做的鸡汤。这汤都凉了，怎么喝嘛？既然他在后厨，那我去找他。哎哎哎，不许去！何时去找的太后？已经四个时辰之前了。欧阳，请我进来。哎，相爷万万不可！相爷，相爷，万万不可！松手！不不。老大，你终于回来了。你终于回来了呀！你是谁？你究竟是谁？我娘子在何处？你娘子不就在这儿吗？你。是福音公主，答对了，真不愧是我夫君。你把我娘子怎么了？你有没有良心啊？我才是你娘子，好不好？怎么，你喜欢上那个冒牌货了？公主错了，我陈玉大婚当天迎娶的是谁，谁就是我的娘子。公主今日前来，究竟要做什么？世人皆知，你陈玉娶的是我福音公主，而不是那个冒牌货。你我已经错失了数月良缘，还不如快点将生米煮成熟饭。来嘛，陈玉，你别敬酒不吃吃罚酒，你还想不想见到那个冒牌货了？究竟要我怎么做？很简单，只要你像夫君一样。公主，相爷，你终于来啦！我等了你好久了，等你等的好辛苦呀。既然公主抬爱，自然要多准备一些。这是陈某珍藏多年的酒酿，还请公主品尝。我来可不是来喝酒的、啊，相爷。公主有所不知，这洞房夜里喝酒酿，乃是我陈家世世代代的传统。这酒，我知道了，可以助兴。你想民运公主？你疯了！你脑袋不想要了
只有这样，我才有时间去找娘子。哎，完了完了，这下谁也活不成了。你只需要将药交给我，其他的事情与你无关。我，我，我是那种贪生怕死之人吗？我现在给你取迷药。我有，天下第一迷药，山茄散。哼。等一下，这酒可不能自己喝、啊。我喝完了，来吧，相爷。相爷，我准备好了。公主，陈某有一事不解，当初明明是公主不肯嫁给陈某，今日又为何突然来找陈某呢？还不是因为我看中了相爷坚贞不屈的精神，就连最强的美人梦，都无法让相爷失信。原来在太子宴会上。是公主给陈某下的药啊，可你为什么要这么做呢？也不知道你们哪儿来这么大的胆子，居然敢用我的名义和赵怀安分手，这我当然不能容忍了。所以，我要小小的惩罚你们一下。没想到相爷如此的刚正不阿，看得我甚是喜欢呢。公主。陈某还有一事不解。洞房之夜是要动手的，就算动嘴，也不是用来问问题的。相爷有问题，以后再问。洞。房之夜是要动手的，就算动嘴，岂不是用来问问题的？相爷，有问题，以后再问。欧阳，方知，来了来了来了，怎么样？晕了吗？晕了吗？大把手。在这看好他，我去找娘子。哎，等一下，惊声那么大，你要从何找起啊？调动所有密探，查。陈玉，你疯了？你为了掩人耳目装病这么多年，现在去大动干戈，那岂不是要白费了？无妨，只要能找到他。上的细纹都一模，干嘛呀？这可是真公主啊！我们把她给迷晕了，那那就算死罪能免，活罪难逃呀、啊。所以说，相爷是真男人，有时他真上，连公主都敢要，不像你胆小吗？丢人！谁胆小如鼠啊？那那是我的女人没遇到事儿，那要是我的女人遇到事儿了。别说是要公主了，就算是当今圣上，就算是当今圣上，你会怎么样？我也要不了他。不过，欧阳大夫，你有喜欢的女人吗？是当然没有了
那，你有喜欢的男人吗？我也当然没有的啦。嗯。说，他在何处？我老晕啊！啊，这是在哪儿啊？难逃了。欧阳大夫，我是不是遇上事儿了？没事儿，我这个药消肿的，在他醒来之前消肿就行了。没事儿。没想到，我的女人还是遇上事儿了。是我娘子想杀你，你的脑袋早就落地了。你居然还向着这个冒牌货！我可是堂堂福音公主，你们得把我放了。就等你这句话，请吧，福音公主。你们太猖狂了，给我等着，我这就回去告诉皇祖母，让她老人家好好收拾你们。给我，你们给我等着，老大。你没事吧？我没事。倒是夫君，此番为了我得罪了福音公主，身份暴露的事情，太后恐怕也要知道了。无妨。老大，这福音公主也太狠了吧！我现在就去把她抓回来。哎，坐下，坐下。别管他了，我可不想再见到那个刁蛮任性的公主了。欧阳，去把医馆里所有能用的药都拿过来。是，凤芝，去准备热水。
。你还有脸哭？你找陈玉去做什么？我成事不足，败事有余。不过照你这么说，这陈玉早就知道自己娶了个假公主，也就是说，凤宁婉已经暴露了身份，还和陈玉联手。是啊，黄祖母，这两个人这么放肆，敢欺负我，他们就是不把黄祖母放在眼里。这样的人，留不得。云轩，属下叶云轩见过太后，告诉凤宁婉，她若是想活命，就杀了陈玉，否则，她跟凤芝一个都别想活。是。相爷，老大自己就得死；老大杀了相爷，老大就得伤心死。你说这怎么办呀？哎呀，老大，你怎么这么冷静啊？难道你想到两全之法了？事已至此，烦躁又有什么用呢？对了，凤芝，这几日你一定不要接近相爷，免得他将你一眼看穿，徒增忧虑。可是老大，放心，太后那边我自有对策。您的药抓好了。嘛，一般见于清醒亏损。阳气过重啊！我啊，阳气过重。哦，不不，阴气不足，所以气脉浮散于外。这阳气过重，倒也好解决。大夫，大夫。哦，不好意思，不好意思，稍等片刻，稍等片刻。凤芝妹妹，你这是怎么了？这几日天天在我这里哭，是不是公主欺负你了？不是公主的错，是陈玉。我这么要我，我这么办了。凤芝妹妹，你发生什么事？你告诉我呀！我可是天下第一神医，无所不能的。不管发生什么事，我都能所向披靡。真的吗？当然是真的。我要大夫，你真的太好了。娘子，夫君，今日我特地下厨，想给你一个惊喜。我还让凤芝准备了陈年佳酿，今夜你我夫妻二人畅饮。夫君，你是否还记得我们大婚当夜？历历在目。每次想到那一夜，我就总有一个遗憾，那就是还未与夫君喝成合金酒。不知夫君今夜能否愿意为我弥补这个遗憾？你说，能否有一日，我们也能做一对最平凡的夫妻？你抚琴，我舞剑，无忧无虑。只要是娘子的心愿，陈某一定会实现。我自小的记忆便是从暗卫房开始的，那里训练很艰苦，所以我从小就和凤芝相依为命。曾经我因为记不起家人
，记不起过去而痛苦万分。可幸好，现在除了凤芝，我又多了一个亲人。只可惜，我多想以真容见你，让你看见真正的我。我早就见过真正的你了。那日，你将我背至医馆；那夜，你在皇宫中将我及时救回。你给白莲讲笑话，自己却嫌捧腹大笑。为了太子的宴会，废寝忘食的恋情，这些都是真正的你，夫君。你还不知我的真名，我叫凤凝婉。凤凝婉。嗯。凤凝婉。我记住了，夫君，我想让你送我一样东西。你说。我想要你的面具。这是为何？准备好了吗，娘子？那多又得罪了。公主如今的脉象，为何有中毒之兆啊？中毒？嗯。夫君不必担心。老大，你别再装没事了。太后如今不再给解药，留给你的时间真的不多了。解药？娘子，凤君妹妹，你快说清楚，这这到底怎么回事啊？老大，这是药毒发了。